ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് കണ്ടോ നല്ല പഞ്ഞിമിട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റർ ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ശരിക്കും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതിയുള്ളൂ ഷുഗറും അതുപോലെ ഫ്ലോറും അത്രയും മതി പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും പിന്നെ നെയ്യും അത്രയും വേണ്ടു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു തവണ എങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പാനിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വറവ് പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിന് രണ്ട് ബൗൾ ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷുഗർ ഇത്ര വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാട്ടോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മൂടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം വേണം കേട്ടോ വെള്ളം ഇല്ലാതെ കാരമലൈസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ വറുത്ത് വെക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സിറപ്പിന് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ പാനൊന്ന് നെയ്യ് തടവി റെഡിയാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാൻ നമുക്കതൊന്ന് കൈ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഷുഗർ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പോൾ ഷുഗർ നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സിറപ്പ് കണ്ടില്ലേ കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കളറാവട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇത് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ കളറൊന്നും മാറട്ടെ അപ്പം അത് അത്യാവശ്യം കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആ പാനിൽ നമ്മൾ നെയ്യൊന്ന് തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി വരും നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ചൂടൊന്നും വിടണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊള്ളും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആകുന്നവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് പാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ടോപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്നും ഉരുട്ടി നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ചൂടൊന്നും വിട്ടിട്ട് വേണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൊള്ളൽ പൊള്ളും പിന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ പറ്റണോടത്തോളം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം കണ്ടില്ലേ നന്നായി വലിഞ്ഞു വന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്തോറും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞു കിട്ടണം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചൂടറിയാലും വേഗം ഒന്ന് സെറ്റാവും അപ്പം നമ്മൾ വേഗം വേഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക
ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നൂലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല നൂൽ പരുവത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല നൈസ് നൂലുകളാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതൊരു ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ഞിമിട്ട ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നിരത്തി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി കുറച്ച് നെറ്റ്സും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനലും കൂടെ സബ്സ്